இளம் வாலிபர்களை குறித்து இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே ஒரு தயக்கம் பயம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பெற்றோர் வந்து இன்றைக்கி ரொம்பவுமே யோசிக்கிறாங்க என் பிள்ளைய நான் எப்படி வளர்க்க போகிறேன் இப்படி இருக்கிறாங்களே அப்படிங்கிறது வந்து எல்லார் உள்ளத்துலேயும் உள்ள ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது அதனால் இன்றைக்கி அவங்கள குறித்து நம்ம கொஞ்சம் பேசலான்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் இளம் வாலிபர்கள்னு சொல்லி நம்ம சொன்னால் கூட அவங்க சின்ன பிள்ளைங்க தான் அவங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி வெளி உலகத்தின் தாக்கம் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் கையில் செல்ஃபோனை வச்சுருக்குறாங்க லேப்டாப்பை வச்சுருக்குறாங்க எல்லாமே அவங்க கையில் இருக்குது ஸோ அவங்கள வந்து தங்களை தாங்களே கட்டுப்பாடு கொண்டு வர்றதுங்கிறது வந்து மிக கடினமான இந்த வேலையில் பெற்றோர்களுடைய கடமை வந்து மிக மிக அதிகமாக இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எப்படி இளம் வாலிபர்களோட பெற்றோர்கள் பேசுவது அவங்கவுங்க வாலிப வாலி இளம் வாலிப பிள்ளைகளோடு கூட இந்த பெற்றோர் எப்படி பேசுனா அவங்க கவனிப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் இது நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியம்னு கூட நான் சொல்ல சொல்வேன் ஒருவேளை நீங்கள் சொல்லலாம் எங்களுக்கு என்ன பேச தெரியாதா எங்களுக்கு இவ்வளோ வயசாச்சு என் பிள்ளை இவ்வளோ வருஷம் நான் வளர்த்துருக்கேன் இன்றைக்கி பதினஞ்சு வயசு அவனுக்கு ஆச்சு அவங்க கூட இவ்வளோ நாளும் நான் பேசிட்டு தானே இருக்கிறேன் நான் எனக்கு என்ன பேச தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இன்றைக்கி தான் எல்லோரும் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம் என் பிள்ளை நான் பேசுகிறத காதலையே வாங்கிறது கிடையாது நான் என்ன சொன்னாலும் அது பாட்டுக்கு நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த காலகட்டத்தில் தான் நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது கொஞ்சம் நின்று நான் என்ன செய்யணும் நான் எப்படி பேசணும் நான் எப்படி பேசுனா என் பிள்ளை கவனிக்கும் அப்படிங்கிறத குறித்து நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் இன்றைக்கு ஒரு சில டிப்ஸை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் முதலாவது பிள்ளைகள்கிட்ட அன்பான வார்த்தைகளை நம்ம பேசணும் என் பிள்ளை நான் எப்படி வேணாலும் பேசலாம் அட கழுத எங்கே வா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கூப்பிட்றதோ அல்லது என் மடையா அல்லது தடியா அப்படி பேசுகிறதோ ரொம்ப தப்பான ஒரு காரியம் பட்ட பேரிட்டு கூப்பிடவே கூடாது ஒருவேளை அவங்க செய்கிற வா காரியங்கள் நமக்கு எரிச்சலை மூட்டினா கூட நம்ம வந்து எப்போவுமே அன்பான வார்த்தைகளை பேசணும் ஆண்டோர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறது அர்த்த அதுதான் எப்போதுமே கனிவான வார்த்தைகள் நம்முடைய வாயில் வரணும் ஒருவேளை அது கண்டிப்பான வார்த்தையாக இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம பேசுகிற டோன் நம்முடைய ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானது அவன்கிட்ட அன்பான வார்த்தைகளை நம்ம பேசுவது மிக மிக அவசியமான ஒரு காரியம் அடுத்ததாக நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த பிள்ளைகள் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் அவங்களுக்குள்ள நிறைய எமோஷ்னல் சேஞ்சஸை பார்க்கலாம் மன அழுத்தத்துக்குள்ளே போகிறாங்க என்னால் முடியுமா நான் எப்படி இருக்கிறேன் என் என்னை மற்றவங்க அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு நிறையா கேள்விகள் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த காலகட்டம் அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து உற்சாக மூட்டக்கூடிய வார்த்தைகள் என்கரேஜிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாசிட்டிவாக அவங்க கிட்ட பேசுறதுக்கு நம்ம இன்றைக்கி கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது மிக மிக அவசியம் பெற்றோர் ஒருவேளை உலகத்தில் உள்ளவங்கள நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது டீச்சர்ஸ் நிறையா நேரம் யோசிக்காமல் கண்டுபடி திட்டிடுறாங்க அல்லது யாரோ ஒருத்தர் சொந்தக்காரர் வந்தவர் அவர் இஷ்டத்துக்கு ஒரு வேளை பேசிடலாம் ஆனால் பெற்றோராகிய நம்ம நம்ம பிள்ளைகள்ட்ட ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக அவங்கள வந்து என்கரேஜ் பண்ணி பேச வேண்டியது மிக மிக அவசியம் உன்னால் முடியும் தம்பி நீ இதை முயற்சி செய்து பாரு ஒருவேளை அவன் வந்து ஓடி வந்து நாளைக்கு நான் வந்து எங்கள் ஸ்கூலில் காம்படிஷனில் சேர்ந்துருக்கேன் பேச்சு போட்டி நான் வந்து திருவள்ளுவரை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே ஆ நீ எல்லாம் என்னத்தை பேசி கிழிச்ச அப்படின்னு சொல்லி மட்டன் தட்டாமல் அப்படியா நிச்சயமாக உன்னால் முடியும் அம்மா உனக்கு என்ன உதவி செய்யணும்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் நான் உனக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி தரட்டுமா நீ என்கிட்ட பேசி காட்டுறியா இப்படி சொல்லி அவனை வந்து அப்படியே நம்ம வந்து அப்படியே அவனை வந்து உயரத்தில் தூக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை அப்பாவும் அம்மாவும் ரெண்டு பேரும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கத்துலேருந்து நம்ம அவனை உற்சாகப்பட்ட ப படுத்தும்போது நிச்சயமாக அவன் தன்னாலேயே மேலே உயருவான் அவனை தட்டி 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 கீழே கொண்டு போகிறதுனால நிறையா பிள்ளைகளுக்கு வந்து உலகத்துக்குள்ள தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறதுக்கே அவங்களுக்கு வந்து தைரியம் இல்லாமல் போகுது உற்சாகம் மூட்ட வேண்டியவர்கள் தாயும் தகப்பனும் தான் அதனால் கவனமாக இருந்து எல்லாம் உன்னால் முடியுமா நீ கிழிச்ச இப்படிங்கிற வார்த்தைகள் நம்மளுடைய வாயில் வரவே கூடாது அவங்கள வந்து உற்சாகப்படுத்துங்க நிச்சயமாக அவங்கள ஆண்டவர் ஒரு நாளில் உயர்த்தி வைக்க போகிறாரு ஆண்டவர் நீ உயர்த்த போகிறாருடா ஆசீர்வதிக்கிறது தான் நம்மளுடைய கடமை நம்ம ஆசீர்வதிக்க வேண்டியவர்கள் கத்தர் ஒரு நாளில் நம்ம பிள்ளைகளை உயர்த்தி ஆசீர்வதிக்க போகிறாருன்னா அதை இன்றைக்கி வாயினால் நம்ம அறிக்கையிட வேண்டியவர்கள் அடுத்ததாக நம்ம செய்ய வேண்டியது பாராட்டி பேசும் பாராட்டி பேச வேண்டியது மிக மிக அவசியம் அப்ரிஷியேஷன் இஸ் அ குட் டானிக் நாட் ஓன்லி ஃபார் சில்ட்ரன் நமக்கு கூட அதுதான் யாராவது நம்மளை வந்து ஆ என்ன நல்லா பேசுனீங்க இன்றைக்கி நீங்கள் ரொம்ப நல்லா சமைச்சி
அவ்வளோ அவசியம் ஒரு சில நேரம் கஷ்டப்பட்டு அவன் வந்து தான் ரூம் அடுக்கி வைக்கிறான் தான் டேபிளை நீட் பண்ணி வைக்கிறான் ஆனால் நம்ம உள்ளே போனோடனே ஆ அங்கே என்ன நீட்டிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்கிறமே தவிர தம்பி இன்னைக்கு உன் டேபிள் ரொம்ப அழகாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல நம்ம மறந்துடுறோம் பாராட்டு குறை சொல்வதை கம்ப்ளீட்டாக நிறுத்தணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நிறுத்தணும்னு சொல்லலாம் குறையே சொல்லக்கூடாது அப்போ எப்படிங்க அவன் கற்றுக்குவான் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் பாராட்ட பாராட்ட அவங்களாகவே தன்னுடைய குறையை கண்டுபிடிச்சி அவங்களே தன்னை மாற்றிக்குவாங்க ச நல்லா செய்திருக்கிறியே இன்றைக்கி செருப்பு அழகாக அடுக்கி இருக்கிறியே சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் ஒவ்வொரு நாளும் அவனை வந்து காட் தம் ரெட் ஹேண்டட் அப்படிங்கிறாங்க எந்த காரணத்துக்கு பாராட்டலாம் எப்போ குறை சொல்லலாம் எதுக்கு கத்தலாம் அப்படிங்கிறது தான் இயற்கையாக நமக்குள்ளே இருக்கிற சுவாபம் ஆனால் இன்றைக்கி நம்முடைய சுவாபத்தை மாற்றி நம்மளுடைய பிள்ளைய மகளையோ மகனையோ பாராட்ட வேண்டியது அவசியம் மாலையில் உட்காந்து டீ குடிக்கும் போது இன்றைக்கி எதுக்கெல்லாம் நான் என் பிள்ளைய பாராட்டினேன் எத்தனை வாரத்தை நான் பாராட்டி பேசியிருக்கேன் அப்படின்னு ஒவ்வொரு தாயும் ஒரு தகப்பனும் யோசித்து பார்க்க வேண்டியது அவசியம் சின்ன விஷயமாக இருக்கலாம் அற்ப காரியமாக இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம அதை பெருசுபடுத்தி ஏன் என் பிள்ளை இப்படி செஞ்சுட்டான் என் பிள்ளை செஞ்சுட்டான் அப்படின்னு நீங்கள் பேச 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 ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனுக்குள்ளே அந்த உற்சாகம் வரும் சாயங்காலம் ஹஸ்பண்ட் வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது ஒய்ஃப் வந்து என்ன சொல்லணும் இங்கே பாருங்கள் உங்கள் பிள்ளை என்ன அழகாக இன்றைக்கி இதை பண்ணான் எனக்கு அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணான் இப்படி செய்தான் அவனே உட்காந்து படித்தான் இப்படி நீங்கள் பேர பாராட்டினீங்கன்னா ராத்திரி எட்டு மணி வரைக்கும் அவனே உட்காந்து படிப்பான் ஆ என்னத்தை படித்தான் வந்தவொடனே ஆடிக்கிட்டு இருக்கான் பாருங்கள் அப்படின்னு நம்ம குறை சொல்லும் போது அவங்க வந்து இருதயத்துக்குள்ளே அவங்க வந்து கூனி குறுகி போகிறாங்க நம்ம அதை நினைக்கிறதே கிடையாது பிள்ளைகள் பெற்றோருடைய பாராட்டை எதிர்பார்க்குறாங்க நம்ம ஒன்றும் காசு கொடுக்க போகிறது இல்லை நம்ம வந்து வார்த்தைகளில் அவங்கள பாராட்டும் போது நிச்சயமாக அவங்க வாழ்க்கையில் வெற்றியை நோக்கி அவங்க ஏறுவதற்கு நம்ம காரணமாக இருப்போம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம மறந்து போகக்கூடாது பாராட்டி பேசுகிற அதே வேலையில் பிள்ளைகளை ஒரு நாளும் மற்றவங்க முன்னால் மட்டன் தட்டி பேசக்கூடாது மட்டன் தட்டுறதுனா என்ன மற்றவங்க முன்னால் உட்காந்துட்டு இவன் ஒன்று கேட்க மாட்டான் இவன் படிக்கவே மாட்டான் இவன் சொல் பேச்சே கேட்க மாட்டான் யார் வீட்டுக்கு வந்தாலும் அவங்கள உட்கார வச்சுக்கிட்டே நம்ம பிள்ளைகளை பற்றி என்ன சொல்லுவோம் அவன் அவனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி இவன் இப்படி தான் இருப்பான் அவன் அப்படி தான் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து மிக மிக மோசமான ஒரு காரியம் ஒரு நாளும் மற்றவங்க முன்னால் நம்ம பிள்ளைகளை வந்து மட்டன் தட்டக்கூடாது மட்டன் தட்டக்கூடாது அவங்களுக்கு அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற பொய் பேச வேண்டாம் ஆனால் அவங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு சின்ன நல்ல விஷயத்தை எடுத்து அதை வந்து பெருசாக்கி நீங்கள் பேசுங்க அது வந்து நிச்சயமாக அவனை இன்னும் கொஞ்சம் முன்னால் கொண்டு வரும் உற்சாகப்படுத்தும் ஸோ மட்டன் தட்டுவதை அறவே நிறுத்தணும் குறை சொல்கிறதை அறவே நிறுத்தணும் இந்த ரெண்டுக்கும் பதிலாக அதிகமாக அதிகமாக ஒவ்வொரு நாளும் பாராட்டணும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சின்ன விஷயத்துலையும் எதையாவது நல்ல காரியத்தை கண்டுபிடித்து பாராட்டுவதற்கு அப்பாவும் அம்மாவும் முந்தி கொள்ளணும் ஒரு வேளை நீங்கள் கடைசியில் கணக்கு பார்க்கலாம் யார் இன்றைக்கி நிறையா பாராட்டியிருக்கா நான் இன்றைக்கி இந்த ப பையனை நிறையா பாராட்டியிருக்கேன் நான் இந்த பிள்ளைய ஏழு தடவை பாராட்டிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி கூட முயற்சி எடுத்து நீங்கள் வந்து முன்னால் போக வேண்டியது மிக மிக அவசியம் அடுத்தது நம்ம செய்ய வேண்டிய இன்னொரு காரியம் தவிர்க்க வேண்டிய இன்னொரு காரியம் ஒப்பிட்டு பேசக்கூடாது ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முதல் பிள்ளை வந்து ரொம்ப நல்லா படிச்சுருக்கோம் ரொம்ப நல்லா ஷைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்கூல்லையே பேரோடு அதோட வெளியே வந்திருக்கோம் அப்போ அடுத்த பிள்ளை ஆல்ரெடி அதுக்குள்ளே ஒரு பெரிய தயக்கம் எங்கள் அண்ணன் எவ்வளோ நல்லா படிச்சுட்டான் என்னால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேன் அந்த வேலையில் ஈவன் ஸ்கூலில் கூட டீச்சர்ஸ் உடனே என்ன சொல்கிறாங்க டே ஒன் உங்கள் அண்ணன் போன வருஷம் வந்து மெடல் வாங்கியிருக்கான் நீ என்னடா படிக்க போகிற நீ என்னடா இப்படி இருக்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஈஸியாக வந்து கமெண்ட் கொடுத்துருவாங்க அது எல்லாமே அவனை பாதிக்கும் அதனால் பெற்றோரும் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் ஆண்டவர் வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் யூனிக்காக வச்சுருக்கிறாரு ஒருத்தன் படிப்பில் நல்லா இருப்பான் ஒருத்தன் ஸ்போர்ட்ஸில் நல்லா இருப்பான் ஒருத்தன் ட்ராயிங்கில் நல்லா இருப்பான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விதத்தில் இருப்பாங்க ஒரு நாளும் ஒப்பிட்டு பேசாதீங்க அவனை மாதிரி நீ இல்லை இவனை மாதிரி நீ இல்லை உங்கள் பிள்ளைகளையே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒப்பிடாதீங்க அல்லது உங்கள் அக்கா பிள்ளையோட ஒப்பிடாதீங்க அல்லது பக்கத்து பி வீட்டு பிள்ளையோட ஒப்பிடாதீங்க ரொம்ப ஈஸியாக அவன் மார்க் எவ்வளோ எடுத்துட்டான் இது எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி வந்து படிப்பு படிப்பு படிப்புன்னு அதை தவிர வேறு ஒன்றுமே தெரியல ஒப்பிடுவது மிகவும் மோசமான ஒரு காரியம் அவனை மாதிரி இவன் இருக்கவே முடியாது அப்படி வைக்கலாம் ஆண்டவர் இல்லையா அஞ்சு வரலாம் ஒன்று போல் இருக்கா இல்லவே இல்லை நம்ம எப்படி வித்தியாசமாக இருக்கோமோ
பேரண்ட்ஸ் வந்து வித்தியாசம் காட்டுறோம் ஒரு பிள்ளை வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசும் அதாவது அதுக்கு வந்து இன்னும் அந்த மழையில் கூட ஒரு வேலை போயிருக்காது ஆறு வருஷம் வயசு ஏழு வயசு ஆனால் கூட ஆனால் அடுத்த பிள்ளைக்கு அப்படிலாம் பேச தெரியாது ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வேர்டாக என்ன வேணும் ஆ அப்படி தான் பேசும் அதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசுகிற பிள்ளைய அதிகமாக நம்ம அணைச்சிக்கிட்டு இந்த பிள்ளைட்ட வந்து நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அதை ஒதுக்கக்கூடாது இன்னொரு வீடுகளில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிள்ளை டீனேஜில் இருக்குது அடுத்த பிள்ளை வந்து அஞ்சு வயசு ஆறு வயசில் இருக்குது டீனேஜ் பிள்ளை அவளுடைய சுவாபத்தின்படி நிறையா காரியங்களில் நம்மகிட்ட வந்து சொன்னடி கேட்காமல் நம்மளை வந்து எரிச்சல் மூட்டுறா கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறா அதனால் நமக்கு அவன் மேலே நிறையா எரிச்சல் வருது ஆனால் அடுத்த பிள்ளை ரொம்ப சின்ன பிள்ளை அப்படிங்கிறதுனால நம்மளை அறியாமல் அந்த பிள்ளைய வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஆரம்பிக்கிறோம் இவ பக்கம் திரும்பி இவளை திட்டு ம் கத்துறோம் ஏன் இப்படி இருக்கிற அப்படின்லாம் பேசுகிறோம் ஆனால் அடுத்த நேரமே அடுத்த பக்கம் திரும்பி என் கண் இல்லை என் செல்லம் இல்லைன்னு சொல்லி அடுத்த பிள்ளையை தூக்கி கொஞ்சிடும் இது வந்து பெரிய மனக்காயங்களை உண்டு பண்ணுது நிறைய வீடுகளில் பிள்ளைங்களே பெற்றோர்கிட்ட கேட்குறாங்க ஏமா உங்களுக்கு அவ்வளோ தானே ரொம்ப பிடிக்கும் என்னையை பிடிக்காது இல்லை அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆனால் நம்ம நம்ம உடனே என்ன சொல்லணும் அப்படிலாம் இல்லையே எனக்கு ரெண்டு ரெண்டு கண் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் ஆனால் நம்மளுடைய செயல்களில் நம்ம கண்ணாக காட்டலை நிறைய வார்த்தைகளில் நிறைய செய்திகளில் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்குற ஈட்டபிள்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து வித்தியாசம் அவன் சொன்னால் தான் நடக்கும் அவன் சொன்னால் தான் நடக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த தள்ளப்பட்ட பிள்ளையினுடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய வடுவாக மாறியது அதனால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் உட்காந்து நான் ரெண்டு பிள்ளையும் ஒன்றா தான் நினைக்கிறேண்ணா அல்லது ஒருவேளை இது பெரிய பிள்ளை நீ பொறுப்போடு நடந்துக்கிடணும் நீ சின்ன பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து வித்தியாசம் பாராட்டுறோமா விட்டு கொடு விட்டு கொடுத்துரு நீ பெரிய பிள்ளை விட்டு கொடுத்துரு அப்படி சொல்வது தப்பு எது நியாயம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பேசணுமே தவிர நீ பெரிய பிள்ளைங்கிறதுனால விட்டு கொடுக்கணும்னு சொல்கிறது வந்து ரொம்ப தப்பான காரியம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து சரிப்படுத்த வேண்டிய மிக முக்கியமான காரியங்கள் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எப்படி பேசுகிறோம் பிள்ளைகள்கிட்டங்கிறத வந்து நம்ம ஒரு தடவை அனலைஸ் பண்ணி ஒரு வேளை உட்கார்ந்து யோசித்து பார்த்து எதையெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் எந்தெந்த வார்த்தைகளெல்லாம் நான் அவாய்ட் பண்ணணும் எந்தெந்த வார்த்தைகளெல்லாம் நான் சேர்த்துக்கணும் என் செல்ல கண் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம்ல என்னை ஹக் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அவன் உள்ளத்துக்குள்ளே ஏங்க தான் செய்யணும் அவன் ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய ஆள் இல்லை இருபத்தி ரெண்டு வயசு பையனை வேணால் ஹக் பண்ண முடியாது ஆனால் பதினாலு பதினஞ்சு வயசு பிள்ளைகளை அப்பப்போ ஹக் பண்ணுறதோ அப்பப்போ முதுகில் தட்டி கொடுக்குறதோ மிக மிக எதிர்பார்க்குற ஒரு காரியம் அதையெல்லாம் நம்ம மறந்துட்டோம் இவன் பெரியவன் இவன் பெரியவன் நம்ம நினைக்கிறோம் வார்த்தைகள்னாலும் செயலினாலும் நம்ம வந்து அன்பை வெளிப்படுத்த வேண்டியவர்களாக இருக்கும் அப்படி நம்ம வெளிப்படுத்தும் போது தான் நம்மளுடைய வார்த்தைகளை நம்ம பேசுகிறத அவங்க வந்து கவனிக்க முடியும் இல்லைனா ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்காங்க என்னத்தையோ கற்றுறாங்க எங்கள் அம்மா இப்படி தான் இப்போவும் கற்றுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேசுகிறது வந்து அவங்க காதில் விழவே விழாது ஸோ இன்றைக்கி ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளை நம்ம அதிகமாக அவங்களோடு கூட பேசுவதற்கு நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் பிள்ளைகள் கத்தரால் வரும் சுதந்திரம் அந்த சுதந்திரத்தை நம்ம எப்படி பேணி பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது மிக மிக அவசியம் சின்ன சின்ன காரியங்களில் நம்ம கொஞ்சம் கவலீனமாக இருந்துடுறோம் அவ்வளோதான் இது ஒரு பெரிய விஷயமாக நமக்கு தோன்றுறதே கிடையாது இதையெல்லாம் நம்ம யோசிக்கிறதே கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கி சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் சிந்திக்க வேண்டிய உட்காந்து சிந்தித்து ஒரு வேளை ரெண்டு பேருமா கணவனும் மனைமா உட்காந்து சிந்திக்கலாம் அல்லது தனியாக ஆண்டோடைய சமூகத்தில் உட்காந்து சிந்திக்கலாம் நான் எப்படி பேசுனா என் பிள்ளை எனக்கு பதில் சொல்லுவான் நான் எப்படி என் வார்த்தைகளை நான் மாற்றிக்கிடணும் என் எப்படி நான் என் முகபாவனையை மாற்றிக்கிடணும் மெதுவான பிரதியுத்திரம் கோபத்தை தணிக்கும்னு சொல்லி இருக்குது அடங்காத கோபம் இந்த டீன் பிள்ளைகளுக்கு வரலாம் ஆனால் நமக்கு வரக்கூடாது நம்மளுடைய அன்பான வார்த்தைகள் நம்மளுடைய பாராட்டி பேசுகிற பேச்சுகள் நம்மளுடைய உற்சாக மூட்டும் வார்த்தைகள் நம்மளுடைய பாரபட்சமற்ற செய்கைகள் கம்பாரிசன் இல்லாத வார்த்தைகள் இவைகள் எல்லாம் தான் அவங்கள என்ன செய்ய முடியும் நம்ம பேசுகிறத கவனிக்க வைக்க முடியும் தவிர்க்க வேண்டியதை தவிர்ப்போம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதை எடுத்துக்கொள்வோம் நிச்சயமாக நம்ம பிள்ளைகளை நம்ம என்ன செய்து கொள்ள முடியும் நம்மளுக்கு சொ சொந்தமாக நம்ம சுதந்திரித்து கொள்ள முடியும் ஆண்டவர் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார்